Oops guys, teka teka teka. Bago niyo panoorin tong vlog na to, uh, mag-subscribe muna kayo at i-hit niyo yung bell button. Ang vlog na to ay special galing to sa kababata ko, inedit ko lang at sana mag-enjoy kayo sa vlog na to habang lockdown. And yeah, happy watching guys. sa lockdown sa Imus substitute muna ako kay Jervik so as you can see on the intro naman I'm here to review my own uh, 350Z let's go welcome back guys so quick tour ng 350Z so sa mga nagbabalak bumili dyan ito ang itsura ng interior ng Z merong Z sa gitna naman ni Bella I think that's dangerous kasi pag nabunggo ka <laughs> lilipad sa mukha mo yan dahil sa airbag tapos meron dito yung oil pressure gauge tapos yung voltage gauge nya tapos itong digital na to pwedeng gawing speedometer pag pinindot mo to pwedeng yung range sabi ng DTE is uh, distance to empty so yung range na ngayon dahil medyo 3 quarter tanks ako 354 kilometers down to empty ako tapos pwede mong palitan ng uh, ito yung kilometrahe mo yung average speed ko is 22 kilometers an hour di ko lang kung bakit and uh, pwede mo rin palitan yung lap time mo so ngayon, kinikip ko lang siya ng ano, digital speedometer ko kasi minsan tinatamad ako eh. Pero yan, pag malamig, pag mumababa ng 3 degrees o kaya ng 1 o kaya ng 0, mag indicate yan. Tapos yung, ewan ko kung sarili ko lang yung nag-iisip nun or yung ECU nung computer, parang yung computer ng sasakyan, ECU, parang nagsisignal ng message na yung throttle niya mas mababa. So meron siyang cassette tsaka CD player nung dumating, nung binili ko siya. Pinalitan ko ng touchscreen na double din. So bale, ganyan yung itsura niya. Ininstall lang ko ng rear view camera. Kasi meron akong malaking yung wing. Pag tinignan mo sa rear view mirror, yun lang makikita mo, tinatakpan. So, medyo nang akairita. Pero madalas, nakaganyan. Tapos, may Spotify. So, sound trip. Itong cup holder. Minsan, gusto nyo lumabas. Minsan, ay, madalas, ayaw. Tapos, ito, parang cubby lang yata yun. Parang cabinet lang eh. Pero, doon ko nilagay yung... And dito yung mic nung Bluetooth. Ano ko, hands-free. Tapos, ito yung mga parang dito yung wala siyang traditional na glove box yung mga glove box niya yung main compartment nandito tapos may may secret compartment siya sa ilalim tapos may dalawang para sa mga peles dalawa sa likod na maliliit tapos yung mga rear speakers mo tapos nasa akin yung subwoofer na Bose yeah yung pa rin yun rin pala yung feature ng touring uh, Bose tapos ito ashtray heated seats power everything siya tapos ito pa isa pang cubby usually meron ditong uh, cup holder pero tinanggal ko dahil sa COVID-19 nilagyan ko muna ng baby wipes but yeah tan interior yung touring na nakuha ko gusto ko sana yung ano gusto ko sana yung black kaso wala eh ito lang talaga yung available Tapos siya, ito yung shifter niya. Ito yung ibig ko sabihin when, nung sinasabi ko na uh, triptonic. Pwede ko, pagkatuto ko sa drive, tilt ko lang siya ng ganun. Tapos, push up para sa plus, tapos minus. Parang arcade. Tapos yung climate control niya, ayan. Buksan na natin yung engine bay. So guys, ito yung engine bay ng 350Z. So ito yung cold air intake na in-install namin. So, <coughs> It goes down. Yeah, so, dun siya sa wheel well. Uh, pressure, high pressure point siya. It's V6. As you can see, there's no, not a lot of room for turbo. Pero, sa mga reference pictures na tinignan ko, 
yung turbo nandito tapos rekta na yung, yung yung short ram intake tapos yung cubby ito yung slave cylinder nya at yung brake fluid I think or power steering fluid di ko alam eh bago pa lang ako dito sa Z so and this other side is basically battery so medyo fit na fit yung yung engine bay medyo masikip ang hirap gawan ng trabaho so guys moving on to the exterior so konti lang yung ginawa ko sa kanya sa exterior exterior wise so yung fiberglass lip isang araw lang namin in-install tapos tong vinyl eyelids leftover ko siya homemade dun sa luma ko sasakyan kaso ito may mga contaminants lumulobo nung pag naaarawan so kailangan kong gumawa ng panibago tapos moving on to the wheels yung ano to tawag dito o dito dahil sa kabila um Volk Racing TE37 replica siya. So, ang wheel specs ko is 18 by 8.5. Tapos, ginamit ko na lang yung lumang set ko ng tires na staggered look. Tsaka, staggered pa rin siya technically even though yung rims um, squared setup. So, ito yung specs ng sarap. 225-45 18s. Tapos, itong Michelin Sport 245-45 18s Tapos, gold lug nuts Boom! Tapos, ito, isa pa to, cheap rice mods Second hand na side skirt Pinintrahan ko ng darker shade of grey Para kung ano may contrast naman Kasi itong wing N1 style yata to Kasama na to nung binili ko Tapos, in-install lang ko ng rear view camera kasi buwisit tong rear window na to. Yung windshield sa likod, wala namang kwenta. Nakaharang pa tong wing. Tapos, ito, exhaust. Medyo mainit. Gagaling ko na namin sa labas. Yan, nilagyan ko siya ngayon. Yung nakalagay ngayon yung baffle niya kasi sobrang ingay. Yan, stainless. Okay, medyo malinis yung sasakyan kasi parang summer driven lang yata yung gumamit na ito. So, moving on to the interior. Uh, can you open the trunk, James? Oh, dude, you gotta crack it open. Press it one more time. Okay, open it. Technical difficulties. <laughs> Here, just fucking press. There we go. So... Medyo malamig ngayon kaya yung shocks niya walang kwenta pag malamig sa mga nagbabalak bumili ng Z pag malamig yung klima hindi siya angat it won't stay open so say hi James hi. assistant ko pinapahawakan ko umgoy so ito yung trunk medyo maliit yung space anong laman basura basura tapos oil kailangan ko gawin yung change oil ko pretty soon Yan yung view niya, pretty much yun yung lang, yun lang yung nakikita mo sa, li sa likod, sa harap pala. Pag tumitingin ng rear view mirror, tapos ilagay mo pa sa gitna yung ano, wing. Shout it, James. And then, sa mga nagbabalak pumili dyan, ito ang interior ng Z. Turn on the lights, James. Not those fucking lights. That one. So, ito. Power windows, power lock. Tapos yung power mirror. There we go. Ito yung interior niya. Kasi matik. Dalawa lang pedal. Kawawa naman. And then the flashers. Yeah. Ito yung signal. Yung hazard lights. Moving on to the other side. Papakita ko sa inyo mabilisan. Excuse me. Ito yung Bose na subwoofer. Tapos, for some reason, but ewan ko bakit nandito yung ano, yung lighter na nakakabwisip. There you go. 
Tapos yung mga vent niya Puro mga Z Ayan, Tan leather kasi touring edition tong nakuha ko So guys yan napakita ko na yung Z Hopefully you found it entertaining uh, Ngayon let's go for um, POV driving Second car ko pa sa bucket list ko Before this I owned a 1990 Mazda Miara Kulay ko siya, ewan ko papakita ni Jervik yung picture Sa pop up But yeah, anyways
ngayon medyo maaraw kaya enjoyin ko yung pagda drive tapos day off ko pa so, so pasok mo naman ako 18 days na siguro 12 hour shifts at trip so bali yung papansin nyo iba iba yung gusto ko para lang sa shorts
Halwal. So guys, yun lang yun. Uh, sorry kung medyo shitty tsaka boring yung quality ng video kasi first time ko lang kumuha ng video. Uh, usually yung mga video na kinukunan ko is like music videos lang kaya hindi ako sanay magsalita. Um, pero yeah, hustle hard, grind hard. Sana makuha nyo yung mga dream cars nyo. Katulad ko and katulad ni uh, yours truly, Ven. Uh, Jervik. That's his name. Shoutout nga pala sa mga tropa sa Houseland. Sa Imus, uh, Paolo, John Paul, uh, and Jervik. Uh, miss ko nang umuwi. Nine years na ako, di na ako eh. Sana pag uwi ko, makabili din ako ng magandang auto dyan sa Pilipinas para pag umuwi ako, meron akong nandadrive maganda. Anyways, peace out. Kaya pala guys, i-follow nyo Oh Shit We Hustle sa Facebook and Instagram. At uh, kaya pala, at ipapromote ko din pala uh, Bad TV Ayan. Uh, subscribe nyo rin sila para sa ibang automotive or ibang car vlog and yeah stay safe kayo lagi dyan uh, hustle hard, run hard yeah, peace